。はい、どうも、フランスガイド中村です。今、私の後ろに映っているのは、これね、パリの19区の隣町あるパンタンっていうところなんですが、今ね、パンタンのちょうど駅が映っております。あ、ほら。まさに今電車が来ていますよねこのパンタンっていうのはパリの隣町なんだけどもパリにある東駅のその次の鉄道の駅はこのパンタンっていうところなんですですからねこのようにものすごく大きな鉄道の駅があってですねここに列車がね、えー、いっぱい通ったりしているんですまさにこのようなパリの隣町として発達したのがパンタンという町なんですけどもパンタンにはねその貨物駅があるんですねかつて貨物駅だった場所があってそれがね今ね目の前の今皆さんの目の前に見えているところしてフェアティルといってこれ今ではねイベント会場になっているんですよ以前私たちはパンタンのね街歩きの動画を紹介しましたけども実はねその時にちょっとね話したこの貨物駅かつての貨物駅でやっているイベントの話をしましたねこの祭りというものなんですけども今回はそのお祭りという日本のイベントをこのパンタでやってるんですけどそれをね突撃レポートこれね行ってみたいと思いますということで案内役は私フランスガイド中村と撮影編集はイメージクレーターのこうですということでねこの2人でいつものようにやっていきたいと思いますさあいきなりねファンの方がいらっしゃいましたけどもさそうということでこのね、はい、祭りイベントを一緒にねレポートしていきますんでよろしくお願いしますそれでは皆さんオニバ、オニバ、さあ行きましょう。うん、じゃあ行きましょう。中村さん、見ました。このイベント見えますよ。もう人入ってますね。<笑>うん、で、あそこでさ、なんかその和太鼓とか今あれ、和太鼓が片付けちゃったかもしれないんだけど、そうさっきね、うん、和太鼓の音がして、ね、で、今あそこでイベントなんだけどさ、うん、実はね、もうね、こっからね、行列ができたんですよ。え、マジ？うん、ほら。ここね並んでんのちょっとこれ行きましょうあれ私たちもねちょっとあのー、<笑>撮影っていう許可をもらってるので、はい、僕らね並ばないんですけどパスで行きます<笑>、はい、はいけどこれすごい列なんですよあれ,あれだって、うん、この前この前の映像撮影の時、はいはい、結構距離ありましたよねこっからねこっからどれぐらいだろう50メーターぐらいあるんじゃないかえ、うん、こんなに入るのすごいこれ全部ねそのイベントのために並んでいるんですね、うん、はいあそうこれ果たしてパンタンでこんなに並ぶイベントが他にあるんでしょうかありますかね<笑>、うん、でちらちらとねやっぱり日本のイベントってことだけあって、うん、なんか浴衣姿のねあのー、子供とかで大人の方とかも結構いてなかなか面白い感じですよ。これはずっと並んでるすごいよねこれ。えだって僕、はいはい、結構いろんなイベントに行ってきたんですけど、うんうん、日本のイベントでこんなに人入ってるの、うん、ジャパンエキスポぐらいしか。ジャパンエキスポに並んだ。<笑>並んだ。だってこれ一回目でしょ。はい。祭り。今回祭りっていうこの日本のイベントは。えー、と初めて、えーうん、第1回目ということなんですけどもさあだからこんなに並んでて内部はどんなふうになってるのかっていうのもちょっと、うん、見ものですよね浴衣の、ね、方とかちらちらっといらっしゃいます。と,ということで今回は、うん、その祭りというイベントにこうさんもちょっと会社に1枚噛んでる、はい1枚、2枚、3枚。1枚、2枚噛んでいる、はい、ということで、だから今回はその日本文化というものがフランスでどのようにその受け入れられているか、あ日本文化をどのようにフランスに紹介しているかみたいな、その現場に突入っていうことですね。そうですねはい、ちょうどね、今、私たちこのロータリーまで来ましたけども、はい、このロータリーを曲がるとそのイベントの入り口に行くっていうことなんですよね。これずっと並んでました皆さんこれ一番あの最後尾の方は入るに一体どれぐらいかかるんでしょうか、はい、というのもねやっぱりこれイベント会場の,その場所もまあスペースも限られているのであの入場制限をねしてその例えばこの会場から出た分だけ入れるみたいなねそういう計算をちゃんとしているみたいですね。はいだからそのちゃんとね入るときにカウントしながら特にコロナ後ですからねコロナ後だからねあそういうのもあるんだろうね、うん、ボジュージさあということでねいやすごいよこの列<笑>もう三四百人並んでたんじゃないですか<笑>、うん、えっとこれそのイベント自体は土日でやっていて今撮影してるのは日曜日なんだけども
。昨日、こうさんいらっしゃいました。土曜日。昨日いましたよ。昨日はどうでした。こんな感じ。もう、大変。あ、やっぱり人多かった。人の数でした。なるほどね。ということでしてフェアチルに入っていきたいと思います。このね、イベントをやっていない時の様子っていうのは、以前私たちがね、動画を撮影して、でここのイベントのスタッフの人に、イベント会場のスタッフの人にこんな場所なんだよっていうのを聞いたビデオがありますので、そちらを見ていただくとして、イベントをやってるとこんな感じなんだよっていう姿を今回見ていただきます。なんか可愛いですよね。はい、ねこれがあのここの。案内板ですね、うん、一番上にビアンブニューいらっしゃいませって書いてあって、えー、こちらの地図を見ましょう<笑>はいはいこれが今回のイベント祭りですねはいで今私たちはこっから入ったとで入るとずーっとこのようなメイン通りに行ってそうするとここにいっぱい番号が並んでますけど何かこれレストランのマークがついてますねなんか食べれないかなあなんかいろんな出店があって、うん、そうだろうね。この辺は食事ができるみたいですよ。はい、うん。で、さらにこっち側にもいろんなアトリエがあったりして、そして戻っていくと今度はこのあるというまあイベント会場ですね。で、ここにほら今度は<笑>お酒のマークがありますけど、おここでいろいろと試飲ができるってことでしょうか。そうですね。この祭りっていうイベントは、えー、もともとはその。クラマスター協力で行われているイベントなんですがクラ,す、ねはい、クラマスターっていうのは、えー、フランスで行われるフランス人のソムリエによる聞き酒のコンクールのことですなるほど、ね、ワインなんかよくそういうのやってますけどねはい日本酒のを、えー、6年前から開始されて、えー、もう早6回目、うん、どんどん規模が大きくなってきて、えーえー、もう日本酒がすごく盛り上がってきた。そこで祭りというイベントでもっと日本酒をフランス人の人に楽、ね、気軽に楽しんでもらうようなイベント日本酒と本格焼酎なるほどねじゃあそのお酒っていう文化もさらにその日本の祭り文化っていうものを合わせながら、うん。そうなんですよ紹介していくっていう感じのイベントなんですねだって日本の方は結構ワイン飲まれるじゃないですか、うんうんはいはい、でもフランス人の人はまだ日本酒をそこまで知らない,いなるほどねだからそれを知ってもらうっていう日本酒と本格焼酎、うんうん、なるほど、はい、楽しみですね、はい、さあ早速今日は飲みましょうか<笑>今日,今日いっぱい飲む飲む日ですね収録だけどちょっとグダグダライブ感が<笑>マジかじゃないか<笑>じゃあこの出店の方に行ってみましょう。行きましょう。ほら出ましたよ。<笑>いきなり日本の縁日という感じですけども、ひょっとこがいたりね。あとはドラえもんがいる。ドラえもん？あ、ドラえもんいますね。ここが受付になります。公式イベントショップ。ボンジュー。あるケスクブバンデイシーかわいいですね、はい、このお祭りのポ、うん、スター、なるほどね、あお酒のとっくりなんかも売ってるみたいなんですね、どうもありがとうございます。メスイボクメスイ<笑>ということでなんかボンジュー、なんかいろんなねなんかアイテムを売ってますね。ボンジュー、はい、こんにちは。食品から、はいはい、お店今日は持ってきてないんですけど、うん、お店はお酒類とか、うん、あとはもうデコレーション全部へー。あ、そうなんですか。へー輸入されて、うん。お店自体はパリにあるんですか。パリです。パリのあのサンプルのレプリックの違あ、なるほど、そうなんですね。なんかね。ボジュー、ボジュー、はい。<笑>オーナーの方だそうですね。はい。ということでね、なんかこういう美味しい日本のいろんな商品も売ってるんですけども。はい。ジャルですよ。あ、ジャルさん。<笑>ジャルといえば、ね。ジャルといえば。オニバー、オニバー、なんとそのね、ジャルではね、現在そのジャルの七月八月だっけ、はい、の期間のその飛行機の中の一つのコンテンツとしてオニバーが見れるっていうようになっているんですよね。ということでね、皆さんジャルに乗ったらオニバーを見ようということで、じゃあこれちょっと宣伝していきましょうか。はい、行きましょう。はい、はい、せーのパシャオニバーということで、<笑>ありがとうございます。すみません。<笑>あ、なんですかこれ可愛い可愛いなんかこれは俳句コンテストの俳句コンテスト子供たちの、ね、作品を絵描きにしました素敵俳句コンセ、はい、コンテストっていうのは世界の
へえこれはあのジャル財団が2年に1回世界の子どもたちのためにコンテストをするんですけどその入賞した世界の子どもたちの作品を絵はがきにこれはねフランスの子どもたちじゃあ中見さんちょっとそれ読んでもらっていいですか、はい、静けさや花びらひらひとひら幸せの時素晴らしいですねえこれフランスの子が読んでるんですかそうですねえー、すごい言語はフランス語でこれはい、はいあ、なるほどね、はい、フランス語はモモンドシロンスコーマンペタルドフルールトンブドバネ素晴らしい素晴らしい,らしい,らしい、はい、お見事お見事というところですけれども、うん、ありがとうございました,ました、はい、あすごい日本の縁日っぽいですねここはほらシャリュンこれは猫,猫と月みたいな感じですけどもここはあれですよちょっとあのー、コスプレっぽい感じでしょうかあ、はい、ちょっと昭和モダンみたいな感じですかね中野さんなんか買ってった方がいいんじゃないですか<笑>買って衣装用に衣装用にね、はい今ねこの盆栽を作っている女の子がいましたのでちょっとねインタビューしてみたいと思います。ボンジュール、ケスクウザベフェスや。実はシェフアンチボンザイ、ポベパティアテリエボンザイ、エリデスでクレソンジャーダン、ペーソナリゼ。うん。はい、シェフアンチボンザイ、メジザブクシュサイパスクシュゼジスカマンド。はい。だから、エスクウェエクスプリケアンプチプボトイデ。Bien sûr、まあ、あ、私、パトロディデオ、シェフアンチボンザイ、エクスプリケアンプチプボトイデ。Bien 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 sûr、まあ、あ、私、パトロディデオ、シェフアンチボンザイ、エクスプリケアンプチプ
à tout la culture en fait derrière qui, qui est assez passionnante en fait. Et, euh, même la langue, le langage. Aussi. Ah d'accord, donc vous apprenez le japonais oui. quelque part à Oui, université. avec une prof, euh, on a une prof, euh, donc c'est pour le travail nous aussi. Et... Ouais, principalement. Et, euh, oh, donc on a, on a, ensemble. C'est ça, on a cette opportunité de, de, de faire ça avec le travail. C'est et... très cool. Et par exemple, euh, manga, quel manga vous connaissez euh, vous, non, vous aimez bien En ce moment En ce moment, ou bien quand vous êtes petit euh, euh, J'aime beaucoup One Piece. Ah, One Piece, mmh. ah, très connu aujourd'hui. Ah en oui, France. très très connu. Mmh. Euh, et One Piece, et... Sinon, maintenant Maintenant, qu'est-ce que j'aime bien Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba. Ça se gâte sur des chiffres. Et puis vous avez eu Yo-Yo. Est-ce que vous connaissez euh, J'ai connu un petit. Je connais un peu. Ouais. Oh. Et comment vous avez connu euh, bah, Dans les mangas, on voit souvent. Ah. Ils sont ah. souvent dans les festivals ah. et tout. Et ah. on les voit jouer en ah. fait. Et du coup, bah, je voulais tester. Ah. Euh, C'est pour ça que. Ah ok. Bah, Donc vous êtes contente Ah bah de... euh, très heureuse. あの、いっぱいお店が出てるんですけども、例えばほらここ、結構人いますけど、ここ漫画ですよ、漫画。漫画屋さんが。だからもう一つのさ、日本の文化、なんでみんな好きかって言ったらやっぱこれでしょ。
Et euh, on a émis euh, la philosophie très rapidement mmh. et surtout on était content euh, de garder tout le côté culturel du Japon mmh. dans la pratique de l'aïkido. Excellent. Donc, euh, comme on dans le club de Aikido Panta, oui. euh, c'est à peu près quel âge des, des parties Alors, on commence maintenant à 6 ans. 6 ans Le CP. Ouais. 6 ans, ceux qui sont en classe de CP. Oh. On met aussi à l'école l'aïkido. Oh. Il y a trois classes de CP à Pantin qui font de l'aïkido. À l'école À l'école, oui. Eh, aïkido Oui, super. Eh, c'est très bien, on est content. Il n'y a pas beaucoup de villes en France où il y a l'aïkido à l'école. Et euh, il y en a à Pantin. Parce qu'on sait que judo, c'est très connu en oui, France. Oui, mais, mais pas beaucoup à aïkido. Ouais. Pas beaucoup encore à aïkido. Mais ça va venir. Ça va venir. On va réussir. Ah. Comment dire euh, euh... Et on a beaucoup d'adultes. Mmh. Euh, des adultes de 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans aussi. Look est le plus nombreux. Euh, enfants plutôt adultes, lequel le... Adulte. Ah, plus adulte. plutôt adulte. Oui. Ah. Par exemple, au judo, on mmh. commence jeune mmh. et vers 25, 30 ans, on mmh. arrête souvent. Mmh. Et à cet âge-là, à 25, 30 ans, on commence à l'aïkido souvent. Ah. Parce qu'il n'y a pas de compétition, oh. euh, les rapports oh. euh, sociaux oh. entre les partenaires sont oh. agréables, oh. on fait attention au corps oh. et ça développe beaucoup la confiance en soi. Ah. C'est plutôt plus philosophique, on peut dire. Oui, c'est plus les besoins d'un adulte. Ah. C'est une vraie voie de développement personnel. Oh. Euh, c'est un système d'éducation mm. qui fait que pour un adulte, il va prendre confiance en lui, il va mm. pouvoir aborder des gens mm. sans crainte, sans avoir peur. Mm. Et ça, c'est intéressant. C'est des compétences qui sont plus utiles aujourd'hui au monde de l'entreprise, par exemple. Ah, Un bon ancrage, des bonnes positions, ah, une verticalisation ah, du corps. Confiance de soi aussi. Oui. Excellent. Merci beaucoup. Non, mais merci à vous ah. euh, d'être venu. J'espère que vous faites un bon salon. Oui, tout à fait. Oh, euh. Super, il est super beau ce salon. Ah, comment vous avez, comment vous êtes, euh, comment dire, un présentateur de Aikido. Oui. Et puis vous avez baladé également. Oui. Euh, euh, alors j'ai pu manger. Mmh. Euh, C'est super bon. Qu'est-ce qu que vous avez mangé Alors j'ai mangé beaucoup de grillades et oh. de desserts mmh. différents. Mmh. J'ai goûté un peu des sakés, ah, mais j'ai pas retenu les marques. Mmh. Euh, mais euh, c'était très qu bien. Qu'est-ce que vous pensez à saké ah bah, j'ai pas trop bu parce que sinon, <rire> avec euh, l'aïkido, c'est dur. C'était difficile. J'ai goûté un peu le soir, euh, j'aime bien. Il y a plein de, de références différentes, il y en a des plus sucrés, plus amers, ça, ça change un peu. Euh, donc c'est assez intéressant, euh, ça m'a beaucoup cultivé parce que je connaissais pas autant euh, ah, le saké. d'accord, même s'il veut pratiquer aïkido. Oui, mais je pratique aïkido, mais je pratique pas le saké. Ah. C'est pour ça, <rire> je suis pas un expert. C'est pas du encore coup, découvert. Euh, J'ai pu euh, apprendre beaucoup plus de choses. Euh. Ensuite, je suis content aussi d'avoir vu, euh, j'ai une copine qui a l'atelier, euh, euh, comment ça s'appelle, estampe japonaise, Ryoko. Ah. Et c'est très beau ce qu'elle fait aussi, les ateliers, c'est euh... assez intéressant. On a allé regarder aussi. Et puis, euh, bon, tout est beau, mmh. c'est super. Mmh. Donc, on est content d'être là. Excellent. Mmh. On espère l'année euh... prochaine encore. <rire> ok, très bien. Merci beaucoup. Merci. Arigato. Merci. Arigato à vous. Et le plus important, il y a un peu de temps, il y a un peu de il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un あ、すごいよ、これなんかその古文書とかすごい。これなんかあの老舗旅館で出てくるようなあの、そろばんね、すごいね。うん。本当にあのプラスの飲みの市みたいな感じ。ね、感じですね。日本でもこういうのあるの
木彫りのクマ<笑><笑><笑>なんでなんで木彫りのクマ,クマ作るんだろうねで,でこれを見てこれ、うん、あの光るのことかさなんかそう囲碁盤将棋盤かなこれはこれは碁盤じゃないこっちが将棋盤そうかな囲碁盤はもうちょっと目が荒いんじゃないのえ足があるのが囲碁盤じゃないあそっかそっか、うん、目荒いかも、うんすごいよこれ、うん、これなかなか日本でも見つからないんじゃないのねどこから見つけてくるんだろう、ね、あでここはすごいよほらすごい量のこけしこれはすごいコレクションですねこんなものをねフランス人はあ面白いかもって言って、えー、日本のものとしてね買ったりするということなんですねうん日本文化だからこんなふうにしてねこけしとかそういう木彫りの熊<笑>木彫りの熊はそんなにみんな注目してなかったけど<笑>けどなんかこういう小物っすねなんかそういうこけしはね結構女の子が人気ある興味を引いてたよボージュー,ジュー<笑>えっ僕ブサベアしてあー、uh, mm. uh, 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 え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、え、
カベさん。カベさんがね、今この。何スプレーアートをちょっとデモンストレーションしてくれるっていうことなんで見てみましょうあそのように合わせてあなるほどねそこで合わせてこれを折っていくわけだそうするとあなるほど折るんねそうすると完全にあのー、その形と合うっていうことなんねさあカメラいきますよあなるほどねなんかコンパスみたいなのも使ってちゃんと押さえていくとそのずら図柄になると。わー、寿司。乾<笑>かすわけだよね。で、今度はそっか。だからこの寿司の今度は赤をつけるわけだ。これはすごい喜んでる。<笑>すごいすごい。えー、ボトルモチーフ、これ実は常にある。常にある。常にある。常にある。J'aime beaucoup la bande dessinée、mmh. où je fais des personnages、mmh. euh, d'inspiration bande dessinée.、Mmh. J'aime beaucoup l'Afrique aussi et, et je vais sur, certainement travailler sur des sujets africains prochainement. Ah d'accord.、Voilà. Mais j'aime beaucoup le Japon. J'adore les Nishikigoi.、Ah. Donc je peins. Nishikigoi. Je peins beaucoup des koi et... et ça marche bien parce que dans le monde entier,、mmh. les gens connaissent. Nishikigoi. Ouais. Et j'ai vendu, je travaille dans la rue,、oh. je vends aux touristes,、oh. aux gens qui habitent dans les villes où je vais.、Oh. Et, et les koi plaisent aux jeunes, aux plus vieux, aux enfants, aux grands-parents, aux touristes,、oh. aux français, aux américains, aux allemands. Et c'est très bien. Et par exemple, quel manga vous, vous aimez ah, je, Moi, j'aime pas trop les mangas.、Oh. Ah. Quand j'étais petit,、oh. je regardais.、Euh, Senseiya. Sento Seiya. Sento Seiya. Et mais mon, j'ai beaucoup plus d'admiration pour le, le travail de Katsuhiro Otomo. Ah, Akira no Shitoda. Ah. Voilà. Et je considère, il est très influencé par la bande dessinée européenne. Ah. Et il a pas un dessin、euh, classique manga. Ah. Il a un dessin qui ressemble plus à la bande dessinée américaine ou européenne. Ah, d'accord, donné. Et il fait, Comique, quoi. Et voilà, et il fait, je trouve qu'il fait l'effort, il a toujours fait l'effort、ah. de dessiner des personnages.、Ah. Euh, japonais ah. avec、euh, des caractéristiques asiatiques.、Mm. Ce que j'aime pas trop dans le manga, c'est、mm. que les personnages ont toujours une tête un peu neutre, un visage neutre,、mm. et on... parfois un peu à l'européenne. Ah d'accord,、et、avec les gros voilà, yeux. Des gros、mm. yeux, des petits、mm. nez fins.、Mm. Et ça, ça me plaît pas trop.、Ah. Voilà, mais je, je préfère le réalisme de, de Otomo. D'accord, on est. Puis c'est vrai que votre œuvre aussi est très réaliste. Oui, et minimal en même temps.、Mmh. Voilà, je ne fais pas trop de détails, juste、mmh. ce qu'il faut.、Mmh. Et avec un seul pochoir, vous voyez,、mmh. on peut faire plein de couleurs différentes. Ah, n'arrête pas, donné. Très intéressant. Graphique.、Mmh. Mmh. Ouais, ouais. Voilà. Et、euh, vous pouvez voir d'autres œuvres aussi. Ah, Hoka ni mo ne, a no sa kin aru kara mide te kurete o koto nan skedo. Yappari ne, koi ga ne, ippai urete ru te koto mita esu yo. Hora, kon na kanji de. Koi wa mo sekai jun no shito ni ninki ga aru ne. Ah! 魚あの寿司を持ってる猫ちゃんも可愛いっすね。<笑>寿司猫。うん。カメさんメッセージ僕。メッセージ僕ありがとうございます。今度ねここもすごい賑わってんだけどさ、すごいよ。これや畳が引いてあります。<笑>こっち側にはね子供たちがいっぱい砂場で遊んでいて、こっちは何か。あれでしょうか。あの合気,道合気道って書いてありますね、うん。合気道のデモンストレーションがここから行われるのかもしれません。<笑>なんかねここはねそのアトリエだね。本州はいアトリエをやってますね。ケスクセ。ああテレビや。<笑>うん、海のね、うん、あのビーチクリーニングして出てきたプラスチックを使って海に落ちてるゴミそうそうなるほどビーチクリーニングの中の結構素敵なプラスチックだけを集めて,、はいはい、めてでそれでゴミラっていう、うん、なんかこれはちょっと怪獣に見えないんですけど、うん、結構こういう、うん、あのいろんな,なんかオブジェ的なものを作るっていうプ,レ、はいはいはい、プロジェクトをやっててゴミラゴミだからゴミラ。そうそう。ゴミの怪獣。ガメラとかゴジラっぽい。いほらやっぱゴジラもさ、うん、あれなんか,か,かあの核廃棄物から生まれた怪獣とかっていう設定だったからさ。そうだ。そうだ。うん、だからうん。とか
まあなんかあんまり深く考えてないから<笑>なんか最初になんかやり始めた時に、うん、なんかこのゴミってあんまりにも可愛いから、はいはい、なんかプラスチック使ってアートすればいいじゃんって言って。うんうんうんでなんかおゴミだなってちなみにこれはどこから取れたごあのゴミなんですかどこで拾われたゴミなんですか,か私が、えー、と兵庫県の明石市に住んでるんですけどど,どこですか兵庫県の明石市ってったらあここにちょうどあの日本地図がありますけどもはい<笑>置いといたんです<笑>うんでここが兵庫県であ兵庫県ねはい、はい、明石で、えー、神戸神戸と姫路の間が明石なんですこの辺で取れたゴミでえっ、ー、と、うんこれも2年3年ぐらいやってて、はいはい、えっとゴミがもう明石なくなっちゃって、お、取り切った。取り切ったかなんか宇宙が働いたって私たちは言ってるんですけど、<笑>うんうんうん、でゴミの枯渇問題に直面して、うんうん、でゴミがないので、あの今今回は私がもう、えっと、一回別の場所でワークショップしたらゴミがなくなっちゃったんで、あのいいゴミがあって、なるほどね。日本にちょっと要請をして、うんうん、えっと。静岡の三島と,、うんえー、と沖縄、うん、赤石もちょっと入ったんですけど、うん、こうリレーゴミを順番に送ってもらって、ね、でそこでやってると沖縄から持ってきてもらって,って素晴らしいゴミのコラボですねゴミのコラボもそうだけど<笑>海でこう流れてくるともうすでになんか独特の形,形ができてになってて、うんでこれがなんか私的にはなんかあのこれから形を見つけるっていうのはちょっと俳句みたいななんかなるほどね素敵な作業だなはいはいはいで想像力をかきたてて自分のなんかイマジネーションを使って、うんうんうん何かを作るし、一回捨てられたものから、けどそれって実はまた再創造の道具になるんだよってことですよね。そうですね、落とします、ね。<笑>ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、なんか糊を張って、そして綺麗ですね。だもう死体ができていて、あそこに糊をつけて、で色のあるその砂を入れることによって砂絵になってるわけですね。これから。お酒のシーンとかそういうのに入っていくかもしれないですけど子供が来ても全然楽しめますね楽しめますそしてまたかなり盛り上がっている空間に入っていきますよそれでは、はい、皆さんオニバさあ行きましょう<笑>じゃあここから第二部っていう感じで、えー、中入ったら第二部ですねいやなんかこうやってフランス人も浴衣を着ながらさ歩ったりしてるんだけどなんか新鮮ですね。なんか日本にいる,いるっていうような感じをして。さあということでここ皆さんのね今目の前に見えてきたのがこれがレアールという展示会場なんですけどもこれからはここに入っていってこの今回のメインイベントの一つの試飲にチャレンジしていくということなんですけども。はいじゃあ入ってみましょうこれあれですか試飲っていうのはまずはどういうふうにやるんですまずはね受付でコップをグラスをいただいてくださいここですねはい、12ユーロのグラスです、はい、12ユーロのグラスがあると、はい、どうもこんにちは<笑>あ、これなんか受付の綺麗なお姉さんがいます本来だったらこれは買うんですね。そうです。はい。十二ユーロでしたっけ？はい。はい。十二ユーロで十二時から二十時まで飲み放題です。飲み放題ということですよ。すごいことになりそうです。じゃあいただきます。はい。ありがとうございます。おでしますレシ。<笑>はい。ということで。中へ入ってみます。あ、見てこれ。祭りって入ってますよ。見えてるこれ。祭りロゴが。待って見えてる。ピントが。祭りロゴ。祭りロゴ。入ってますよ。はい。ピンク色で可愛いですね。と,ということで、はい、これガンガンいきますよ。ということでね、早速この試飲場所にやっていこうと思うんだけども、い,いきなりね、皆さんの右手にはこんなに写真ブースね,ね、浴衣をね、あの着付けてもらって、そして写真も撮れるっていうようなブースがあります。テーブル、帯なんか選んでますけど、はい。でさあ見てください。ここはね。レアールという展示会場なんですけどもここが大きな、ねね、その試飲会場になっておりまして日本からその出店している方々佐賀,の佐賀の酒なんて書いてありますよ佐賀県からいらしてるのかな
あこういうふうにしてここで試飲できるようになっているんですね。鹿児島のどうも,どうも,どうもこんにちはちょっと鹿児島のスタンドになります。鹿児島で製造された焼酎をお出ししています。ちょっとこちら側からやあの紹介してもらっていいですか。はい、お願いします。はいうん、こちらは、うんうん、えっと鹿児島の奄美大島の奄美大島、はいはい、の黒糖焼酎のマーランセンというものになります。ちょっと四十一度できついですよ。四十一度できつい。<笑><笑>一番最初に一番きついものですが、えー、ちょっと行ってみましょう。ちょっとだけ、ちょっとだけ、うん、弱いからね。本当にちょっとだけで。あ、すごい。ちょっとはいいただきます。美味しいです。あ美味しいですか。うん、あ良かったです。じゃあちょっとあの比べていただいて、はい、次は同じように原酒なんですが、はいはい、こちらもちょっと強いんですが。原酒って何ですか。原酒ってあの水と混ぜていない。あ普通は水で混ぜる。そうです。これは日本酒ですか。もうそのまま木のままのいや違います。ここはすぐ全部焼酎です。あ焼酎。鹿児島の焼酎を出しています。えー、あれあの。焼酎と日本酒の違いって何なんですか。あ、焼酎と日本酒、なんかあのアルコール酢全然違いますよね。えー、日本酒は、うん、あのえっと発酵させて、はい、えー、っと仕込むんですけども、うんうんえー、焼酎はディスティラッションって言って蒸留させるんです、ね。蒸留酒だ。だからアルコール度数が強いんだ。だスイーツなんですね。なるほど。こちらだと、うん、あのオードビー、オードビージャポネというふうに説明してます。はいはい、ああなるほど。オードビーって。ああ、なるほど。金属ですよ。だから、えっと、どちらかというと、ウォッカとか、ジンとか、ラムとか、そういうようなイメージで。カルバトスとか、そういうやつでしょだ。そうです、そうです。はい、はい、はい。なので、こちらのオードビーだと、あの、ええ、洋梨とか、ミラベルとか、プルーンとか、いろいろありますよね。それと一緒のように、焼酎のベースが、えっと、さつまいもだったりとか。なるほどね、さつまいもで。作ったものを蒸留して、焼酎になるわけか。そうです。なるほど。だけじゃなくて、まあ、いろんな種類のね、あの。ありますから黒糖ですしです、でこれが黒糖だったわけか。なるほどね。これがこちらの四本が、はい、えっとさつまいも。さつまいもなるほど。まあでも鹿児島は、うん、あの火山が多いので、はいはいはい、あの土がやっぱり火山ボルカニックなんですね。うんうん、でボルカニックの、うん、あの土っていうのは、うん、さつまいもを育てるのはすごく適適するんです。だからさつま焼酎とかがいっぱいあるってことなんですね。な,すな,すなるほどこれやっぱ土地と本当に結びついてるとかやっぱ面白いですね。僕初めて気づいたけど焼酎の焼ってあれ上流って意味ですね。じゃあいただきます。じゃあこれも強いってことですね。あ、強いです。はい。ちょっとこれも少し。ちょっとあのコウさんも飲みますんで。はい。はい。いただきます。三点。あ、今日これもすごい強いんだけど、やっぱり香りとかがすごいあります。ちょっとコウさんも飲んでみて。いただきます。三点。<笑>ね、えもう今ね、すごい笑顔になりましたよ。ということでね、今ね、新会場に来たんですけど、ボジュー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー,ー、信用してるね、ちょっと人、フランス人たちにちょっとインタビューしたいと思います。僕、えー、ケスクブザブデギュステ On a dégusté du saké,、mm. du sochou, du sochou. sochou.、Mm. Oui. Donc vous venez de déguster sochou, n'est-ce pas? Oui.、Mm. oui. C'était comment? C'était très fort.、Ouais. C'était très, très fort.、Ouais. Mais très bon.、Oui. Et c'est une nouvelle saveur qu'on connaissait pas et qu'on n'a pas en France. Ah,、ouais. donc c'était pour la première fois que、oui. vous dégustez oui, sochou. Oui, la première fois.、Mm. Comment? Oh, vous aimez l'alcool fort? Comme Calvados,、euh, whisky. Ah,、euh, whisky, oui, non. Non. <rire> J'aime bien l'alcool fort, un peu sucré. Ah, d'accord. Là, c'est vrai que c'est pas très sucré. C'est pas très sucré, mais nous, aime... moi, j'aime bien la vodka aussi. Ah.、Oh. Et、euh, ça, j'apprécie. Je trouve que ça change. C'est une autre saveur qu'on、ouais. connaissait pas. Et... Et... Donc,、euh, vous aimez bien. Oui. oui.、Mmh. Ouais. Par exemple,、euh, saké, shochu. Qu'est-ce que vous préférez? Bon、moi, moi, je, moi, je dirais le saké quand、moi、même.、Ouais. Ah. Le saké traditionnel,、oui. pas le moderne. Et comment vous aimez le vin aussi, le、oui. vin français Oui, oui bien、beaucoup. sûr. Oui. <rire> et, et selon vous, quelle est la différence entre vin et saké japonais、et、Ça a vraiment pas le même goût. Oui, le pas, le, pas les mêmes saveurs.、Ouais. Et peut-être plus fort aussi en, en alcool, c'est peut-être plus. Le saké est plus fort, ouais. Ouais, je dirais. Ah, d'accord. Plus、ah. puissant. Et comment vous avez connu cet événement、euh, Par un, un petit flyer que、ah. j'ai trouvé dans un restaurant de ramen. Ah, d'accord. Vous, 
Vous aimez aussi le ramen aussi Oui, j'adore. On adore le ramen aussi. <rire> moi, je connais grâce à lui. Ah, d'accord. Ouais, ouais. euh... Et comment Vous avez fait des, des tours aussi et... bah, Le tour d'ici mmh. Pas encore, non. On, on est Juste arrivé... commencé Ouais, oui. on est arrivé il n'y a pas très longtemps. D'accord. Euh, voilà. Là, on va... Après, on va aller prendre quelque chose à manger, je pense. <rire> ok. Je vous souhaite bonne continuation et bonne dégustation. Merci, Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vash. あ、ここはね、その発表来てかなり気合が入ってますよ。なんかね、綺麗な綺麗なウィンガーありますけども。さあ、二階堂と書いてありますね。二階堂さん。どう。こんにちは。ここはあの麦焼酎二階堂ということ
alors le saké, je vais le manger, en, je vais le boire en général dans les restaurants japonais. Mmh. Il m'arrive d'en acheter, mais c'est assez rare. Mmh. Hein, parce que peut-être j'ai pas l'habitude de faire les associations avec la, la nourriture européenne que je mmh. mange. Mmh. Mais je pense que c'est. Euh, je, je suis pas assez connaisseur en fait pour pouvoir l'associer. Mmh. Autant je fais associer une bière avec un plat, mmh. du vin, mais le saké pas encore. D'accord. Donc vous êtes en train de découvrir et approfondir. Donc, il me reste encore pas mal de temps pour découvrir. <rire> Très bien, merci beaucoup. Santé. Bye bye. Et et Hiroshima Ken Kamoizumi no Kokun Hiroshima Ken. Eh. Ah, kedo pink non desu ne. Pink non wa ano shizen お米からすくってるってこと甘い。ジュース <笑> こっこく。うん。これジュースみたいに甘いですね。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。え、アルコール度数はえ、これ 8% Bonjour. On a dégusté plusieurs saké. Certains qui sont plutôt secs, certains qui sont fruités. La gamme est très variée. Oui, c'est vrai. Il y a, il y a dans les fruités, il y en a certains qui, on a directement le goût. Du fruit, mm. d'autres ça vient un peu plus tard, donc mm. du coup, l'expérience euh, gustative est vraiment mm. très très différente. D'accord, donc vous avez comment votre vocabulaire est très riche, ah. <rire> donc vous, vous êtes amateur de vin aussi. Alors, on, alors, <rire> ah, c'est plutôt elle, l'autre connaît <rire> très beaucoup mieux que moi le vin. Oh, moi oh. je connais, mais elle connaît mieux. Et... On se forme progressivement, non? Ah, d'accord. Oh. Donc, comme vous aimez le vin, vous, vous êtes intéressé aussi au saké, à l'école d'autres pays En fait, on est, on est, on est parti au Japon. Ouais. Ah. On a, a voyagé a, en 2015 au Japon. 2015, 2015 pendant trois semaines. D'accord. On est donc, tombé amoureux du Japon. Ah, donc à ce moment-là, vous avez découvert le saké Bien sûr, ouais. bien sûr. Et... On a été à Tokyo, Kyoto, oh. Oh. On, a, on a fait plusieurs euh, oh. autres villes aussi. Oh. Et on on a... A... Déguster du saké à New York aussi. À New York ouais. <rire> Aussi. Et donc, pendant le voyage, vous avez découvert euh, saké. Donc, ouais. c'était la pour, première fois là-bas euh, Première fois au Japon. Ah, on a dégusté vraiment le saké. Et... Alors, à Paris, parfois, quand on va dans oh, des restaurants oh, japonais, oh, oh. Euh, on nous propose un peu de saké à la fin. Oui, oui. Mais en fait, on le boit, mm. mais on. on on n'a pas de référence, donc mmh. on dit « Ok, c'est mmh. bon, mmh. euh, j'essaierai une deuxième fois ». Mais je crois qu'au Japon, on a vraiment pris le temps euh, de goûter le saké chaud, mmh. le saké ouais. froid. Ah oui, c'est vrai. Donc on a vu un peu la différence. Mmh. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui un alcool mmh. qu'on aime beaucoup. Et... Alors qu'à l'époque, avant mmh. d'aller au Japon, mmh. bon, on aimait à la fin d'un petit bon, repas japonais. C'était encore inconnu. Oui, voilà. voilà. Ah, exactement. Et c'était comment votre rencontre avec le saké japonais C'était une révélation euh, <rire> Un coup de foudre. Oui, oui, de foudre. oui. Je... Non, c'est vraiment une... Je crois que c'est une... une... Les gens qui ne connaissent pas très bien le saké, oh. je les vraiment, invite vraiment à, à déguster parce que c'est vraiment une explosion de saveur dans la bouche. Oh. Vrai, on, a, on a vraiment l'impression qu'après avoir bu une petite gorgée, oh. il y a plusieurs saveurs qui apparaissent oui. dans la bouche. Ouais. C'est une expérience très très particulière et très oh. intéressante. Moi j'ai découvert aujourd'hui le Dasai. Dasai C'est oh. très marque très connue. Ouais. Oh. Très séduit aussi. Oh. D'accord, d'accord. Et est-ce que vous avez dégusté aussi shochu Alors, oui. là-bas, c'est oh, ça. Oh. C'est l'alcool distillé. C'est ça. Mm. Alors, euh, 
un confort, mmh. mais je crois qu'il faut s'habituer. Ah oui. Il faut s'habituer. Ah. Donc. Euh, c'était du 20 degrés là, c'était assez doux oui. et assez étonnant en fait, on ne mmh. s'attendait pas à ça, mmh. je m'attendais à quelque chose de euh, plus fort. Je, je réussirai je crois, c'est pas une expérience et c'est mmh. fini, non, je crois que mmh. c'est intéressant, mmh. mais je, on s'y attendait pas, donc c'est mmh. un peu une surprise. Oui c'est vrai. Donc on a mmh. besoin un tout petit mmh. peu je crois de, mmh. de s'habituer. Parce que comme Shochu, il est très connu, euh, très répandu au Japon, mmh. donc, ouais. euh, mais euh, quand on a plus de gens français, euh, ne connaît pas encore. Ouais, oui, c'est ça. Oh. Je ne sais oui. pas du tout. Oh. Mais c'est de l'alcool d'orge ou euh, de la patate douce Il y a plusieurs façons. Ah. Euh, patate douce, d'orge et aussi sucre aussi. Mm. Donc, plusieurs variés. En fait, je ne suis pas spécialiste. <rire> Donc, Mais non plus. <rire> D'accord. Si on est là pour euh, découvrir. Euh, voilà, moi aussi. Euh... Mais en tout cas, merci beaucoup. Bah, de rien. Euh... Comment on dit déjà Aligato gozaimasu. Aligato gozaimasu. Je vous souhaite une bonne expérience, une bonne découverte. Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Oh, ah, ça. ils ont d'ailleurs non, ils ont. Ah, c'est marrant, il y a un peu de choses. C'est marrant, il y a un peu de choses. Ah, c'est marrant, il y a un peu de choses. Non, non, c'est marrant, c'est marrant. Ah, 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 c'est marrant, c'est marrant. なるほどっていうことは例えば先ほどあの九州の,あの鹿児島のお酒とかを飲みましたけども、はい、そういう今度は鹿児島の現地に行った時にこんなみあの見どころがありますよってことを紹介されてるんですね,ですねあとはこ,このお酒はこういう場所で作られましたよみたいなのをアピールするために、えーはい、あの今回機会をいただいてご紹介させていただきますなるほどねどうですかフランス人の方何かこういつも結構フランス人の方はこういうところに興味持ってるよなとかっていうのちなみにありますやっぱりなんか東京京都奈良大阪とかはもうやっぱりいろんな方が行ってらっしゃるので、うんうん、知ってるよとははい知ってるんで、はいうん、あの他に行ったことがない場所を教えてくれみたいな、うん、そういう方がすごく多いなと思います、はいはいはい、なるほどね特にこういうイベントに来る方っていうのはねそうですね、うん、やっぱり東京は行ったことがある京都は行ったことあるっていうんで、はいはいじゃあ例えば金沢とかどうですかとかどこでしょう金沢金沢とか石川ここにありますかちょっとあの人気がありすぎてなくなっちゃったあもうなくなっちゃったはい<笑>あとは例えば広島とか、うん、広島で先ほどお酒飲みました、うんね、美味しかったなあ、うん、あと今回やっぱりお酒ということであの北陸の方の,、はい、あのお酒が多いのでまあ今回宮城とか岩手とかその辺の北の方ちょっとなるほどねありがとうございますありがとうございます。<笑>ということでね、先ほど試飲している今度はフランス人のムッシュにお伺いしましょう。ボジュワ。ボジュワ。僕ブブブネテデギュステ。Qu'est-ce que vous avez dégusté? Alors j'ai commencé par les saké. Saké. Ouais. Parce que je connais un petit peu. Je pense que le shochu est plus sec. Alors je préférerais commencer par les saké. D'accord, d'accord. Donc vous avez dégusté les deux. Saké et shochu. Voilà, juste là les shochu. Oui. Déjà vous vous connaissez saké et shochu? Alors euh, oui, je connaissais un oh, petit peu. Vous êtes connaisseur. Oh, je ne connaîtrais pas connaisseur. <rire> <rire> J'en ai vu beaucoup, <rire> mais euh, <rire> c'est pas pour <rire> ça qu'on est connaisseur. Mais, mais <rire> j'ai l'impression que euh, peu de gens français mm -hmm. connaissent Shochu quand même. Oui, parce que déjà le nom est pas très connu en France mmh, Shochu. Mmh, mmh. Et donc euh, alors que saké tout le monde connaît saké saké mmh, saké. Mmh. Mais euh, donc euh, d'ailleurs personnellement j'ai une petite préférence pour le saké que le shochu. D'accord. Mais euh... c'est personnel. Mmh. <rire> Qu'est-ce que vous pensez euh, saké que vous avez dégusté Ah oh, j'aime bien. Euh, C'était bon C'était très bon. Mmh. Euh... J'en ai bu quelques-uns euh, dans différents endroits. Mm. Euh, J'ai goûté des un petit peu différents, mm. euh, comme des saké de Hokkaido, que, <rire> que d'habitude on trouve pas beaucoup. Mm. Hein, donc mm. euh, c'était très bien. Et puis euh, après il y a des saké euh, plus jeunes, plus anciens, enfin mm. bon, Daiginjo, etc. Mm. Oh. Et, mais... vous, connaissez, vous connaissez très bien <rire> Bon, les, no les noms, je connais bien. D'accord, d'accord. <rire> Mais euh, mon vrai problème, mm. c'est de me rappeler des noms des sakés. Difficile. C'est difficile. Mm. Parce que... Bon, je connais un petit peu le japonais, mm. mais 
les noms sont très compliqués pour les Français de ouais. se rappeler. Ouais. Et c'est aussi très compliqué de... à lire. Lire, bien donc, sûr. Euh, mmh. Donc euh, souvent, on voit une bouteille... Euh... Mmh. Oh. <rire> c'est toujours le même problème pour les voilà. Japonais, pour le vin français. Ah oui, mais... C'est plus facile à apprendre le vin français. <rire> D'accord. <rire> ok, très bien. Euh... Enfin, puis j'apprends le vin ah, français depuis tout euh... petit. Mmh. Par exemple, Mais... comment... Et quel saké... Par exemple, vous avez préférence de département Parce qu'il y a des départements de nord et puis ah. ceux du Japon mmh. Bon, euh... parce que je connais bien, j'aime beaucoup les sakés de Tochigi. Tochigi ah, ouais. Et pourquoi <rire> Parce que c'est une région que j'aime bien. Ah, d'accord, très bien. <rire> Parce qu'il y a des régions où on connaît beaucoup les sakés de mmh. Hiroshima, mmh. Ou Kobe, mmh. ou... Donc j'ai voyagé un petit peu par ah, là-bas aussi. D'accord, c'est pour ça. Donc, euh, mmh. puis souvent, euh, au Japon, on parle beaucoup des sakés de Niigata aussi, mmh. donc, euh, qui sont très connus. Mmh. Donc euh, j'aime bien aussi, mais c'est vrai que j'ai plus une préférence de certains sakés que spécifiques à une région. Excellent. Voilà. C'est pas comme le vin français. Mmh. Les, les France, les gens, ils disent « Moi, j'aime le Bordeaux, j'aime mmh. le Bourgogne. Mmh. » mmh. euh, Mais au Japon, les sakés, c'est plus le, le raffinement, mmh. le goût, mmh. qui est important que réellement la région, pour mmh. moi. D'accord. Voilà. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Euh. En tout cas, c'était très agréable. Bonne dégustation. Merci bien. <笑><笑>お願いします。ということでね、またこの別のブースにやってまいりましたけど、こんにちは。よろしくお願いします。ちょっとということでここはどんなブースになりますか？ここはですね、あのジェトロ。ジェトロは日本から日本全国のですね小さなあの酒蔵さんのお酒をこちらでプロモーションするなるほどはいはいはい集まってるお酒はほとんどですねまだフランスでは売られてない新しくフランスに輸出をチャレンジしようとしてます
comment vous connaissez avant Shochu, Sake Non, pas du tout. Ah. Non, non, ça fait que un an que je connais. Ah, ouais. d'accord. Et depuis, j'aime beaucoup, j'adore. Et... Donc, je suis très contente. Qu'est-ce qui, euh, qu qui attire plus chez Sake, mm -hmm. chez Shochu Lequel préfère déjà Moi, je pense que je préfère le Shochu. Ah, oh, Shochu Et... Je sais pas trop, parce qu'il y a plus de saveur, il oh. y a plus de subtilité, d'arômes oh. fruités, mm -hmm. etc. Mm -hmm. Mais j'adore le saké aussi, mais ça se boit différemment. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui. Par exemple, le shochu, euh, vous dégustez comment euh, Direct euh... Ou bien avec euh, d'autres choses bah, Quand comme... je suis chez moi, mmh. je le bois, je mets une petite dose et je mets du tonique, comme ah. un gin tonique. D'accord. Et je mets un glaçon. Ah, highball, c'est ça. <rire> avec euh, l'eau gazeuse. Donc. Euh, oui, c'est ça. Ah. Et un sinon... peu amer. Ah, ouais. ah, ok, ok, tonique. Euh, et comment Et saké, vous, mm -hmm. vous aimez aussi saké aussi Oui, mais ça je prends un verre euh, frais comme du vin. Ah, tout seul. Vous aimez le vin aussi Oui. C'est très différent, saké. C'est bah. très différent, oui. Ah. Mais je trouve que ça peut se boire comme le vin, le saké. Oui, c'est vrai. Ouais. Mmh. C'est juste pas forcément avec les mêmes plats. Dans Par le... exemple, quel plat euh, qui convient selon vous euh, le saké bah, moi je le, je le boirais plutôt avec du poisson, avec des sauces plutôt légères, un peu agrumes. Ah, le <rire> <rire> voilà, D'accord. Des choses un peu légères pour ah. donner un petit goût fruité. C'est assez léger, comme ça se boit frais souvent. Ah. Ça se marie bien avec ça, je trouve. Et vous êtes, à... vous êtes sommelier Non, mais j'aimerais bien devenir sommelier. Ah, c'est pour ça <rire> Vous avez vocabulaire très riche <rire> J'aimerais bien. Ah, c'est pour ça, d'accord, d'accord. Oui, oui. Est-ce que vous avez dégusté déjà Hier, j'ai dégusté un petit peu, mais pas tout. Donc mmh. là, je vais continuer à faire mon petit tour. Euh... Ok, pour euh, découvrir, oui, apprentissage. Ça, ça. Exactement. Très bien. Oui. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. <rire> merci. ということでね、ついにここまでやってきたんですけど、ここがクラマスターのブースっていうことですね。こんにちは。こんにちは。ここはクラマスターのブースっていうことなんですけど、まずクラマスターって一体何なんですか？はい、クラマスターっていうのは
焼きでうどんさん、うん、めちゃくちゃなんか美味しそうでしょここも繁盛してるみたいです美味しいこれ<笑>うどんなんかをねあと何えっとお稲荷さんなんかもあるんですねで今度ねこの隣のブースは今度たい焼きですよほらたい焼き焼きたてですよこれでその隣はこれフランクフルトになってるんだね、うん、懐かしいフランクフルトってやつ<笑>ワッフルフランクフルト、ねうん、懐かしいねアメリカントックだ、うん、アメリカントックだよ、うん、で高生思い出す見てくださいこれずらーっと並んでんだよね、うん、行列がめちゃくちゃ行列できてんですよねでねでここの一帯が全部、あのー、食べ物ブースになっているんだけどもちょっとこの辺からぐるっと回りながら段差ありますよ、段差あるからね、気をつけて、ね、いろいろありますね,でねみんなね、焼きそばとかね、いろんなもの食べてるんだけどこっちがそのあ缶詰とかね、そういう食べ物を売っているチーズもあるね、うん、ここは有名なフロマージュ、久田さんじゃないですか久田さんのフロマージュ、あ久田さんどうも<笑>ね、え美味しそうなチーズがずらっと並んでおりますけども素晴らしいですね,ですね、うん、そして今度この隣はあ国トレ屋さん国トレ屋さん,さんウーロン茶とかあとおにぎりとかいっぱいありますね素晴らしいお,おにぎり持ってますけど素晴らしいあ,ありがとうございますありがとうございます<笑>ありがとうございますでこの隣がですデータもうこれめちゃくちゃもう美味しいおにぎりですけども、温水どん兵衛、これパリにもねあるんですけども、私、ヘビロテしてここ、おにぎり通っておりますけども、ここばっかり食べてますね、ここばっかり食べてる、<笑>素晴らしい、もう本当に早いですよ、おにぎりのが、ここがね、一番混んでいる、混雑してるとこなんですけど、まずね、一番右から、金太郎カフェ、ここ、あの上に書いてあるけど、どら焼きとかね、おにぎりとか、そういうものを売っていて。でその左がこれパリでのたこ焼きって言ったらここっていうところなんですが葉っぱ亭っていうところですよここで本格的なたこ焼きが食べられますそしてその隣が串カツボンっていうこれパリにある串カツ屋さんなんだけども今回は屋台を出していてねその屋台風な串カツが食べれるってことですね串カツ食べたくないですか串カツいいねうんちょっと串カツ行ってみるはいそれでは皆さんオニバーということでですね、串カツめちゃくちゃ美味しそうなんですけど、なんか出てきました。はい。なんかめちゃくちゃ美味しそうなの出てきました。何ですかこれは？こちらの当店おすすめの串カツ、今日はお肉三連発で牛豚鶏全部入ってます。牛豚鶏のお肉三連発。はい。それとあのうちの特製のウスターソースとからしソースをもうミックスでかけているので、熱いうちに。はい。熱いうちに食べちゃってください。じゃあちょっとこれ私今いただこうと思います。どうぞ。いただきます。はい。こ,これは鳥ですか。これ鳥ですね。鳥。はい。いただきます。いかがでしょう。美味しい。ほら、すごい。もうちょっと大きい声で言ってもらって大丈夫です。<笑>サクサク。ありがとうございます。<笑>もうここで揚げてるんですよねじゃこれ。そうです。今日はもうイベント用でできるだけこう大阪の立ち食いで食べれるようなスタイルの串カツで大阪の立ち食いそうですねお店はもう少しこうちょっと繊細な感じでやってるんですけどあお店はパリにあるんですかはいパリの十一区でやってます何てお店ですか串カツボンパリです串カツボンパリはいその味がもうこの屋台っぽい感じでも食べられてしまうとそうですね、うん、でお店の方はやはりもう少しこうちょっとルグゼな感じなんでもう少しこうちょっと丁寧なお仕事させていただいているんですが今日はちょっと屋台風とということで屋台風な感じで、はい、やらせていただいてますいめちゃくちゃ美味しいですよありがとうございます素晴らしいぜひ楽しんでくださいありがとうございますどうもありがとうございます素晴らしい、うん、ここでご紹介いたします主催者の宮川圭一郎さんです圭さんです<笑>圭さん圭さんと呼びして大丈夫ですかもう全然呼んでください圭さん大盛況じゃないですかいや本当にあのいや私としてはね、はい、すごくね、うん、ドキドキしてたんですよ。うん、まあこのように来て、はい、もう皆さんにお越しいただけることで心から、うんうんはい、あの喜んでます。みんなめちゃくちゃ喜んでますよ。ありがとうございます。うん、これはですね、はいはい、この祭りというのは、ええ、もともと、うん、日本酒をですね、ええ、神に授けてそれをいただいて。うんみんなで分かち合うところからこれは実は祭りが始まってますなるほどじゃあ祭りっていうのはもともとお酒と
かなりリンクしていたってことなんですねそういうことなんです、はい、そこからですね、はいはい、祭りごとで、はい、お祭りごとには成人になって、はい、稲を植える、うん、そして収穫を祝う、はい、そこにここからですね、はい、次は祈りと感謝があるわけです、はい、なるほど収穫の感謝ですねはい、えー、それからですね、はい、あのどんどん庶民に広がっていってですね、えー、そこから盆踊りだとかね楽しいですねあの皆さんが分かち合うことでみんなが一体になることを学んでいくんです私たちのイメージする縁日の世界ですねその通りああそれ全部つながっているとだんだんつながっていくわけです素晴らしいそしてだんだん明るくなっていくんです、ねえー、はいはいはいそしてそれをこのに足元にある日本からこの今ある私たちがいているフランス180度違う場所にいてて始まるわけなんです、えー、なるほどねそして私たちは同じみこしを稼ぐ、えー、フランス人も日本人も、はい、みんなが一体になって、えー、一つになって、うん、みんなが平和を訴求するとこのためにこの祭りがあるんです素晴らしいイベントじゃないですかそれで、うん、みんながね、はい、この笑顔と、はい、ワクワクがあって、はいはい、そしてみんなが楽しんでいただける世界を作っていただけることだと思ってます、はい、素晴らしいですぜひ楽しんでくださいありがとうございますよろしくお願いしますありがとうございますお願いしますまたよろしくお願いしますこれは毎年やるんですか毎年やりますおじゃあ来年もやるとはいは仕掛けます<笑>仕掛け来年です計算仕掛けますね、うん、よろしくお願いしますもちろんこちらこそよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました、はい、お願いします中村さんお疲れ様お疲れ様でした結構飲んじゃいましたよ結構飲みすぎたんじゃないですかまあねフランス人たちも結構楽しんでてその日本文化なんかその体感していただいて嬉しいなと思いますね日本人としてということで今回この辺にしておきましょう少しでも面白いと思った面白いと思う人はいるんでしょうか<笑>面白いと思ったら、えー、高評価チャンネル登録お願いいたします皆さんのコメントねあ<笑>ぜひ書いてくださいねいということで、えーえー、今回この辺でお別れしましょうそれでは皆さん,皆さんアビアント美味しいもうちょっと飲みに行きましょうか行きましょう